você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui para o segundo episódio do Diário da Noiva. E se você ainda não viu o primeiro episódio da saga do meu casamento, eu vou deixar linkado aqui em cima. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Se vocês quiserem, vocês também podem me enviar sugestões, perguntas e o que vocês quiserem pelo e-mail afabiporem.com e também podem falar comigo pelas redes sociais, tá bom? Então, quando eu e meu namorado decidimos nos casar, a gente imaginou que nós teríamos tempo para programar tudo com calma de forma que a ansiedade não batesse tanto na gente, mas isso é uma coisa impossível de acontecer. Afinal de contas, tem dias que eu acordo e o primeiro pensamento que eu tenho é alguma coisa relacionada a algum problema do casamento ou alguma coisa que eu preciso resolver. E a primeira novidade que eu tenho pra contar pra vocês, que já tinham me perguntado no Diário da Noiva número 1, é... Como foi o pedido de casamento? Apesar de eu e o meu namorado, eu não falo muito noivo, noivo, namorado, é a mesma pessoa. A gente já tá programando de casar, já tem alguns meses, já estamos pagando tudo. Mas o pedido oficial de casamento ainda não havia chegado. Aí, no último dia 9 de novembro, nós completamos quatro anos que nos conhecemos. Então, pra quem não sabe, eu já tinha mencionado no outro vídeo, eu tinha terminado um relacionamento literalmente na véspera. E no dia seguinte eu conheci o Rodrigo. E aí nós fomos comemorar esses quatro anos que nós nos conhecemos. E aí nesse dia ele me pediu em casamento e foi muito lindo. E infelizmente eu não tirei foto porque eu comecei a chorar e aí ele começou a contar e aí a gente começou a conversar e aí... Naquela coisa de emoção, a gente nem lembrou de tirar uma foto que eu devia estar tá com a cara toda borrada. Mas foi muito lindo, foi. Foi muito, foi muito incrível, fiquei muito contente. É muito, é muito maravilhoso você ouvir que tem alguém que, que acha você tão incrível e que quer passar o resto da vida com você. Eu realmente, realmente indico. Então, meninos, se vocês têm dúvidas de fazer isso ou não com suas namoradas, façam, porque é de fato um momento inesquecível que meu namorado não saiba, mas enquanto ele me mostrava o anel e falava um monte de coisas, acho que a minha cabeça entrou em lapso e eu ouvia fragmentos do que ele dizia, de tão emocionada e fora do ar que eu fiquei. Mas foi muito incrível. Com relação ao vestido, eu consegui uh, definir o meu vestido de noiva. Eu tinha ficado muito tempo para escolher porque... Nunca eu achava um vestido que tivesse os elementos que eu queria. A maior parte dos vestidos são aquele modelo princesa, que são bem armados. E como eu sou muito pequenininha, eu queria uma coisa mais fluida e não foi uma coisa muito simples de achar. Então, eu havia decidido mandar fazer o meu vestido de noiva. E aí, ficaram de fazer pra mim, se ofereceram pra fazer pra mim, mas acabou que... Não dava tempo de juntar as duas pessoas e comprar tecido. E quando nós fomos, na semana passada, a pessoa, as pessoas lá do, da loja de tecidos falaram Como assim? Você vai casar em março e agora que você tá comprando tecido? Era pra você estar tá provando o seu vestido. E aí eu fiquei super desesperada, já tinha feito o croqui do meu desenho. E aí acabou meio que na minha cabeça dando errado. E aí no dia seguinte, que foi no sábado agora, sábado passado, e uma amiga minha me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que na Feira da Noiva, que está tendo lá na Estação da Luz, estaria tendo Black Friday no fim de semana. Então, como eu já estava na minha cabeça com o pensamento de que não ia dar tempo de fazer o meu vestido até o casamento, eu resolvi dar uma fuçada. Tinham me indicado também comprar vestido da China, porém o prazo de entrega é de 60 a 90 dias e faltam mais ou menos 120 dias para o meu casamento. E se esse vestido não chegasse ou chegasse em cima da hora e tivesse que ajustar ou desse algum problema, eu não sei o que, que eu ia fazer em apenas um mês. Então, 
eu fui com a minha amiga no último sábado lá na Feira da Noiva. Infelizmente, eu não pude gravar um vlog, porque lá na entrada é proibido qualquer tipo de imagem, não pode tirar foto nem do vestido, nem de nada. Mas, depois de provar aproximadamente uns 15 vestidos, ver desfile e passar muito calor em umas 3 horas no provador, eu finalmente consegui e fechei o aluguel do meu vestido de noiva. Eu não vou dar spoiler, mas eu tinha colocado a foto do meu croqui, do meu vestido ideal no Instagram, e ele é muito, muito, muito parecido com aquilo. Então, podem pegar aquilo mais ou menos como inspiração. Mas, sobre o vestido, eu não vou dar spoiler mais, porque as únicas pessoas que viram o meu vestido foi a minha melhor amiga, que estava comigo no momento, e a madrinha do meu noivo, que que tava tão curiosa que eu acabei mostrando pra ela, mas bico fechado. Agora, só na data. Uma outra coisa que aconteceu nesses últimos meses foi em relação aos nossos chás. Uh, nós optamos apenas por fazer um chá bar, e aí a gente queria reunir a galera que a gente não vê faz tempo, os amigos mais distantes, pessoal, galera das antigas, que a gente não tem oportunidade de se ver com frequência, juntar o pessoal, tomar uns gorós e fazer o nosso chá bar. E aí, como não cabe muita gente, nós tivemos que enxugar a lista desses amigos. Mas aí, a avó do meu namorado, minha mãe, minha madrasta, um monte de gente queria muito participar desse momento pré-casamento da gente. Então, pra agradar a família, nós decidimos fazer um segundo chá, mas aí vai ser aqui em casa, só pra família mesmo, no domingo, um dia depois do nosso chabar. Então vai ser um fim de semana muito, muito, muito corrido. Eu vou tentar gravar vlog pra vocês, porque a gente que tá montando a nossa decoração. E o tema da decoração do nosso chabar é geek. Porque eu e meu namorado somos nerds e nós adoramos coisas nerds e vintages. E como nós somos, nós somos nascidos nos anos 80, a gente resolveu pegar várias coisas nerds. Eu gosto de brincar que esse chá vai ser praticamente todas as festas de aniversário que nós nunca tivemos na vida. Porque nós somos do mesmo signo, nós somos de Capricórnio, só que ele nasceu no dia 25 de dezembro, em pleno Natal, e eu nasci no dia 20 de janeiro, no meio das férias, então a gente nunca teve festa de aniversário, porque estava todo mundo da escola viajando quando a gente era criança. Então, agora a gente vai tirar o atraso. E eu tô super ansiosa para ver como é que isso vai ficar. Outra coisa foram a definição dos convites, mas esse eu não vou dar spoiler ainda não, eu vou deixar pra mostrar na edição número 3 do Diário da Noiva, porque eles estão em processo. A gente ainda não, não recebeu os convites, então vai ter que ficar pro, pra próxima edição desse Diário da Noiva mesmo. Nós decidimos também arcar com as bebidas do nosso casamento. Isso vai acabar saindo um pouco caro, na verdade bastante caro, porque nós fizemos cotação de bares, de caipirinhas tal, para fazer o nosso evento, mas a maior parte das bebidas que eles oferecem no, no cardápio deles são bebidas mais populares, não tão boas assim. E aí a gente queria umas manguaça legal para não deixar ninguém bad no dia seguinte. Então, como a gente quer investir um pouco a mais na bebida do casamento, nós Estamos optando por deixar somente a mão de obra do bar do casamento e entrar com as bebidas que a gente quiser. Na semana retrasada, eu tinha ido com meu namorado para São Roque pra gente tentar ver vinhos e bebidas pro casamento e lá tinha um outlet que nós fomos para ver ternos. Ele gostou de uns ternos, mas super carérrimos, mas ele ainda não definiu a roupa dele. A gente ainda tá nesse processo, não sei ainda o que, que ele vai fazer Tô meio curiosa, mas ainda não tenho uma posição com relação à roupa do noivo. Já me perguntaram quantos, quantas crianças vão ter de pagens e eu não vou ter pagens porque eu não conheço ninguém que tenha... Não, não tem ninguém com criancinhas pequenininhas que eu conheça, que a gente conheça, que estarão no casamento, então eu não vou alugar crianças pra fazer o papel do pagem. E da mesma forma, me perguntaram também é, com quem eu vou entrar, já que o meu pai é falecido. Então, eu vou entrar sozinha. Muita gente, quando eu falei, ah, eu vou entrar sozinha, um monte de gente falou assim, nossa, que triste. 
E não é triste. Ué, se meu pai morreu, eu não vou entrar com o pai dos outros. Até o momento. Pode ser que eu mude de ideia, mas até o momento eu penso em entrar sozinha. Sou uma mulher independente e tenho capacidade de andar até voltar sozinha. Hum. Então, essas foram as novidades desse Diário da Noiva. Ainda tem bastante coisa pra correr atrás. A gente já andou bastante com a decoração, falta pouquíssimas coisas. Então, eu tô super ansiosa e eu já entrei, de fato, no modo noiva. Às vezes eu me pego imaginando o dia e já fico vendo cabelo. Se eu vou usar véu, o que eu vou fazer no cabelo? E é, é uma fase de muita ansiedade, mas muito gostosa e a gente tá aproveitando bastante. E, nossa, eu tô muito contente, óbvio, né? Então, por hoje é só. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau.